पुलिस निष्ठार साथ क्या कर सन्स और जंगीबाद निर्मूल होलन प्रधानमंत्री आईन श्रृंखला बाहन के आो जनबान्धव हार आहवान वितर्कित कर्मकांडे छात्रलीगर पद हरान शोभन रब्बानी नेतृत्व जय और लेखक प्रधानमंत्री सिद्धान के स्वागत जानिए ढाका विश्वविद्यालय मिचिल पुलिस सेवा नीते गए क्यों जान हैरान शिकार ना है बोलें डिएमपी कमिशनर ट्राफिक व्यवस्था नियंत्रण में कर्मकर्ता निर्देश स्वागत पेशागत दायित्व पालने गुरुत्व दी जनगण के मौलिक अधिकार मानवाधिकार और आईने शासन के सकाल राजशाही शिक्षानबीस सहकारी पुलिस सूपार दे प्रशिक्षण समापन कूचकावज अनुष्ठान प्रधानमंत्री जंगीबाद मदक और सन्द्रे सरकार कठोर अवस्थान राजशाही शारदाय बांगलेश पुलिस एकडेमी छत्तीसतम विसिएस सहकारी पुलिस सूपार दे प्रशिक्षण समापन कूचकाज अनुष्ठने जो दें प्रधानमंत्री शेख हसना सकाल एगारोटा पैरेड ग्राउंडे पोछाले प्रधानमंत्री के स्वागत जान मंत्री असदुजामान खान कमाल पुलिस महापरिदर्शक जावेद पाटोारी ए समय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सालाम अभिवादन ग्रहण और पैरेड परिदर्शन करें प्रधानमंत्री पर एकडेमी पैरेड ग्राउंडे शिक्षानबी सहकारी पुलिस सूपार दे प्रशिक्षण समापन कूचकावज शुरू है एरपर प्रशिक्षण श्रेष्ठत अर्जनकारी कर्मकर्ता ट्रफि वितरण करें प्रधानमंत्री नवीन कर्मकर्तर उद्देश्य दे भाषण सतता और निष्ठार साथ दायित्व पालन निर्देश दें प्रधानमंत्री जंगीबाद मदक और सन्दे सरकार कठोर अवस्थान रही प्रधानमंत्री एक क्षेत्र आईन श्रृंखला बाहन प्रशंसा करें शांति भट्टाचार्य गतरागर कार्यनिर्वाही कमिटी बैठके निर्देश दें छात्रलीगर सांगठनिक प्रधान और प्रधानमंत्री शेख हासा बैठक शेषे सांबादिकारण सम्पादक ओबायदुल कदर शोभन रब्बानी छाड़ा कमिटी बाकी सदस्य ठीक ही दायित्व पालन कर 
এবং নাম্বার ওয়ান জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এরা একটি পরবর্তী সম্মেলনের প্রস্তুতি এদিকে শোভন রাব্বানিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ছাত্রলীগের পদ বঞ্চিতরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত দাবি জানিয়েছেন তারা গত রাতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত শোনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে জড়ো হন পদ বঞ্চিতরা বলেন অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের আন্দোলনে জয়ী হয়েছেন তারা এমন সিদ্ধান্ত নেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দর্শক এবার আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা ছাত্রলীগের কমিটি থেকে শোভন রাব্বানির পাত পড়া নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান অবশেষে পদত্যাগে বাধ্য হলেন ছাত্রলীগের দুই বিতর্কিত নেতা শোভন রাব্বানি চাঁদাবাজি অনিয়ম সহ নানা অভিযোগের কারণে প্রধানমন্ত্রী তাদের পদত্যাগে বাধ্য করেছেন তো ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্র সংগঠনের দুই নেতার এই পদত্যাগকে কিভাবে দেখছেন আমাদের আম জনতা আজ জানব সেই কথা প্রধানমন্ত্রী যেটা করছে সেটা মানে একদম সঠিক ডিসিশন নিছে এবং আগামীতে এই ডিসিশনটা ছাত্রলীগের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এটা দেখে নেক্সটে এরকমের ভুল না হয় ঠিক আছে এটা এরকম না করে করলেই তো এরকম শাস্তি হবে পদত্যাগ করবে তারা যেভাবে রাজনীতি করে তো তাদের আসলে অনেক সাবধান হওয়া উচিত এবং আর আরও যে তারা যে ভবিষ্যতে যে ধরনের কাজগুলো করবে দেশের জন্য সমাজের জন্য সবাই তো আসলে আশা করে যে রাজনীতির যেখান থেকে শুরু যে ছাত্র জীবন থেকে তারা যেন ভালোভাবে উঠে আসে এবং ভালো কাজ করে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ আমি বলবো না এই কারণে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাদেরকে সব কিছু জেনে শুনে বাদ দিয়েছেন এইভাবে প্রত্যেকটি সংস্থায় যারা দুর্নীতি করে যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদেরকে বাদ দেওয়া উচিত এই কারণে যে আওয়ামী লীগ সরকার এদের দায় দায়িত্ব কেন নিবে আম জনতা বলছে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর যে জিরো টলারেন্স নীতি তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে তাদের ছাত্রলীগের এই দুই নেতার বিদায় আসলে অন্য অনেকের জন্যই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে দেশকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা পুলিশের সেবা নিতে গিয়ে মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে কাজ করবে ডিএমপি সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান নতুন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম এ সময় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডিসি থেকে পুলিশের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঠে থাকার নির্দেশও দেন তিনি আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি ডিএমপি নতুন কমিশনার শফিকুল ইসলাম ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান পুলিশের সেবা নিশ্চিত করা এবং নাগরিকদের দ্রুত ও সঠিক সেবা দিতে সিনিয়র কর্মকর্তাদের থানায় বসতে হবে থানাকে গণমুখী এবং জনবান্ধব করতে চাই আমাদের যে ব্যস্ততম সময় যেটি সকালের ঘন্টা তিনেক এবং অফিস ছুটির পরে ঘন্টা তিনেক এই সময় পর্যন্ত ডিসির থেকে শুরু করে একেবারে নিচের পর্যন্ত সবাই সার্বক্ষণিক ভাবে মাঠে থাকবে কেউ অফিসে থাকবে পুলিশের সেবার বিপরীতে কেউ আর্থিক লেনদেন করলে তার বিরুদ্ধে प्रसंग ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠ নামবে বাংলাদেশ মিরপুরের শেরি বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এই ম্যাচে দলে ডাক পেয়েছেন পেইসার আবু হায়দার রনি বাংলাদেশ আফগানিস্তান দু দলে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতেছে 
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আজ আফগানিস্তানকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে যেতে চাইবে টাইগার বাহিনী অন্যদিকে আফগানিস্তানের লক্ষ্য একই বাংলাদেশকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে যাওয়া তাই ভালো একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ দেখার আশা করতেই পারে ক্রিকেট মোদিরা সংবাদের সময় হলো একটি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকছে সাভারে দুর্বৃত্তের গুলিতে পৌর আওয়ামী লীগের সহ প্রচার সম্পাদক নিহত খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি স্বজনদের বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ এসে নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারহানা ত্রিনা এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক এই পর্যায়ে জানাবো সারা বাংলার খবর সাভারে দুর্বৃত্তের গুলিতে পৌর আওয়ামী লীগের সহ প্রচার সম্পাদক আব্দুল মজিদ নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ অবস্থা উদ্ধার করে স্বপন নামের এক যুবককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় কোটবাড়ি এলাকায় শনিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে আব্দুল মজিদ ও স্বপন নিজ অফিস থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন পথে দুর্বৃত্তরা তাদের গতি রোধ করে গুলি করে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল মজিদকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় উপজেলার বাস চাপায় দুই স্কুল ছাত্র নিহত হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল আটটার দিকে কিশোরগঞ্জ থেকে কটিয়াদি যাবার পথে কিশোরগঞ্জ ভৈরব মহাসড়কের উপজেলার কালিয়া চাপড়া ইকোনমিক জোনের কাছে ঢাকাগামী অনন্যা সুপার সার্ভিসের একটি বাস তাদের চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয় গুরুতর আহত আরেকজনকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন নিহত হৃদয় ও রুমন চৌদ্দ শত হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল এদিকে কুমিল্লার পাদুয়ার বাজারে শ্যামলী পরিবহনের বাস চাপায় তিন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে হাবিবুল্লাহ নামে এক রোহিঙ্গা ডাকাত নিহত হয়েছেন এ সময় দেশে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় পুলিশের হাতে আটক অস্ত্রধারী রোহিঙ্গা ডাকাত হাবিবুল্লাহকে নিয়ে অভিযানে গেলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ হয়ে এতে গুলিবিদ্ধ হয় রোহিঙ্গা ডাকাত হাবিবুল্লাহ পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এ ঘটনায় আহত পুলিশের তিন সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে জানাবো বাণিজ্য সংবাদ ভারত সরকার পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য বাড়ানোর ঘোষণা দেয়ার একদিনের মাথায় প্রভাব পড়ল দেশে গতকাল শনিবার পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম আঠারো টাকা বেড়ে বিক্রি হয়েছে ষাট টাকায় খুচরায় তা আটষট্টি থেকে সত্তর টাকা দাম উঠেছে অথচ শনিবার সকালেও খুচরা বাজারে কেজি প্রতি পেঁয়াজ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে তবে পাইকারি বাজারে দাম বাড়ার খবর খুচরা বাজারে পৌঁছার পর খুচরায়ও দাম বাড়তে থাকে এখন বিভিন্ন দোকানে কেজি প্রতি আটষট্টি থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ গত শুক্রবারে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা প্রতি মেট্রিক টন পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য ন্যূনতম আটশো পঞ্চাশ ডলার নির্ধারণ করে দেয় এর নিচে পেঁয়াজ রপ্তানি করতে পারবে না ভারতের ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ তেল ও গ্যাসের উৎপাদন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রায় অর্থেকে নামিয়ে এনেছে সৌদি আরব 
দুটি তেল শোধনাগারের ড্রোন হামলার ঘটনা এমন সিদ্ধান্ত নিল দেশটি দেশটির জ্বালানি মন্ত্রী আব্দুল আজিজ বিন সালমান বলেছেন দৈনিক তেলের উৎপাদন প্রায় 57 লাখ ব্যারেল কমানো হয়েছে যা দেশটির মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক আর বিশ্বব্যাপী প্রায় 5 শতাংশ শনিবার সকালে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোর মালিকানাধীন বড় দুটি তেল স্থাপনায় ড্রোন হামলা চালায় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পেও হামলার জন্য তিনি দায়ী করেন ইরানকে দেশের বাইরের আরো খবর মার্কিন বাহিনীর অভিযানে আল কায়দার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের ছেলে হামজা লাদেন নিহত হয়েছে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে নিহত হন হামজা তবে কবে অভিযানটি চালানো হয় সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি ট্রাম্প লাদেনের মৃত্যুর পর হামজাকে আল কায়দার উত্তরসূরি হিসেবে ধরা হয় চলতি বছরে ফেব্রুয়ারিতে হামজার খোঁজ দিতে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগের পদ হারালেন শোভন রাব্বানি নেতৃত্বে জয় ও লেখক প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল পুলিশের সেবা নিতে গিয়ে কেউ যেন হয়রানির শিকার না হয় বললেন ডিএমপি কমিশনার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কর্মকর্তাদের মাঠে থাকার নির্দেশ এবং ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশের সামনে আজ আফগান পরীক্ষা মিরপুরে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দলে ডাক পেলেন আবু হায়দার রনি এশিয়ান নিউজ এ পর্যন্তই এরপর বিকেল পাঁচটায় রয়েছে আমাদের দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইলে এখন সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে